Olá, bem-vindo ao vlog da Fátima. Gente, hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre a minha cirurgia da esterectomia. Está fazendo oito meses que eu fiz a cirurgia e uma seguidora lá do Instagram me perguntou como que eu estou me sentindo. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. É, se vocês gostarem do conteúdo, curta, comenta, compartilha. Deixa comentário. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a minha cirurgia, pode deixar aí nos comentários que eu responderei, viu? Bom, após oito meses, já tem três meses que eu voltei a trabalhar, não estou sentindo nada, estou sentindo assim muito bem, é como se eu não tivesse feito é, essa cirurgia. É, tem muitas pessoas né, que já relataram que sente dores, é, até hoje fica sentindo dores, barriga inchada, e a única coisa que eu continuo sentindo assim um pouco é como se a barriga estivesse anestesiada, mas depois que eu comecei a malhar, né, fazer academia, eu já não sinto, é uma outra coisa também que me incomodou muito, é, a gente fica com a barriga inchada, a barriga meia grande, e eu já vi várias pessoas também que já fez essa cirurgia, que comentam sobre isso, então, é, eu até conversei com a minha médica, então, ela, ela falou, você pode fazer é, academia, tem pessoas que precisam fazer drenagem, tem pessoas que precisam fazer né, é, até retirada de gordura na barriga, né? Mas no meu caso, eu não vou precisar, vou continuar fazendo a minha academia. Mas pra frente, quando eu tiver condições, eu vou lá e faço uma drenagem linfática. Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso, mulherada. Quem estiver com esse problema, medo, sim, dá, lógico. Eu já falei num outro vídeo anterior, que toda cirurgia corre risco, é verdade. Mas se Deus abençoar... É, você pegar uma equipe muito boa, é, você vai ser bem atendida, você não vai ter problema. E o ideal é o quê? Eu digo sempre, os médicos fazem o seu trabalho. Quem tem que fazer o restante do trabalho para tudo ocorrer bem é você, entendeu? Porque a pós-cirurgia é que é o problema. Então, você tem que cumprir o repouso, a não ser quando não tem jeito, né? Porque tem pessoas que às vezes não tem ninguém para estar tá ajudando. Eu tive sorte, né? E tem meus familiares para estar tá me ajudando, minha mãe, minha filha, enfim. Então, quando você não tem, aí não tem jeito. Mas o certo é você seguir ali, ó, certinho. Tomar muito cuidado quando retira o ponto. Porque antes de você retirar o ponto, você se sente muita dores. E outra, mito dizer, ah, é igualzinho uma cesariana. Não, o corte é igual de uma cesariana. Mas lembrando que você não está tirando o que foi projetado lá dentro, né? Que você, a cesariana, você está retirando um bebê. Os médicos estão retirando um bebê. A vasectomia, o útero, não. Você está tirando um órgão seu, né? Então, até os outros órgãos e se achegando, né? Se apossando do lugar onde quer o útero, demora um pouco. Então, a minha experiência com oito meses... Louvado seja Deus, a minha esterectomia. A minha esterectomia não foi total, viu, gente? Foi só a retirada do útero. O mioma com o útero, então o colo do útero tá lá. Os outros órgãos, né? Que nós, mulheres, temos que estar lá. Eu não, não estou tomando nenhum tipo de hormônio. Já estou, sim, no processo da menopausa. Mas não, não estou precisando tomar nenhum tipo de hormônio. Agora, em novembro, vou voltar na médica de novo. Porque com um ano ela pediu para eu voltar. Outra coisa muito importante... Quem retira o útero precisa é, estar fazendo os, os exames de rotina anual? Precisa, viu gente? Não pensa que não precisa, não que precisa. Só quem faz a esterectomia total que não precisa. Então tem que fazer o preventivo, tem que fazer mamografia. Você, você fazendo a esterectomia total ou não preventivo, você tem que fazer sim todos os anos, entende? Então é sobre isso. Eu estou bem... E falo pra vocês, corra atrás, sabemos que não é fácil pelo SUS, não é fácil. Mas fica ali em cima, vai cutucando, que Deus vai abençoar. Quando sair é um alívio, gente, é um alívio. Porque cada pessoa sente um tipo de sintoma. Mas a maioria das pessoas que eu conversei sobre isso, o sofrimento praticamente era igual o meu. Então depois que acaba, você fica livre. Só mesmo as coisas da menopausa que a gente fica sentindo, isso é normal, né? Não deixa de ter uma coisinha. Mas enfim, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês assistiram até aqui, eu agradeço. Não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!